especie de venganza de la muerte de su padre. Pero últimamente, más que una venganza, es una obsesión. ¿Y lo logró? Uh -huh. Tu padre logró que Nerta quedara en sus manos. Pero tu padre todavía no me conoce. Y tu hermano, el tarado ese, está jugando con fuego. Nerta no va a estar en sus manos por mucho tiempo. Te lo aseguro. Supe que siempre odiaste a tu nieta porque nunca la fuiste a visitar. Cuando llegó al colegio lloraba a borbotos. Costó que se acostumbrara a estar lejos de su familia. ¿Y a qué viene todo esto que me está contando? Te lo cuento para que no te olvides que ella pasó más tiempo en mi colegio que en esta ciudad. Si yo la conozco muy bien. Eva es tu nieta. Si yo la vi crecer, la despedí el día que partió para venir hasta aquí. No estás ciega, pero tu odio no te deja ver de que ella fue, es y será tu nieta. No. No. Tiene que haber un error. Yo le escuché claramente decirle a otra persona que ella no es mi nieta. Además... Además, esas cosas se presienten. Desde el primer momento que entró a esta casa, lo sentí en la piel. Pero estás desvariando, Rosalía. Si yo la conocía muy bien. Ella era la mejor amiga de una hija postiza que tuve. Se llamaba Perla. Me la dejaron en el colegio de Bebita. Y la madre la abandonó. Yo la crié. Fui... Su madre. Lamentablemente ella venía con tu nieta en el auto que se accidentó y... ...falleció. De haberlo sabido, no la hubiera dejado venir... ...acompañando a tu nieta. ¡Mi amor! ¡Mi amor, un cuerno! Chiquita, ¿Qué chiquita, pasa, mi vida? chiquita, te lo pido, por favor. ¿Qué? ¿En qué lío me metiste? Por favor, ¿en qué lío me metiste? Pero ha sido divertidísimo todo esto. ¿Cómo va a ser divertido no si tu papá intentó asesinarme dos veces? ¿Dónde está la diversión en todo dale, esto? Está muy furioso mi papá. Está demasiado furioso, por eso te pido, por favor, que hables con él. Dile que todo esto no es verdad. Mira que no respondo de mí, ¿eh? No respondo Dante. de mí. ¡Dante! Ahora, ¿no te gustaría que todo esto fuese cierto, acaso? Sí, pero con un suegro como ese. No. Ah, ¡Qué raro! ¿Quién será? Porque papá y mamá no están, yo no espero a nadie. Hay algo que no me puedes negar, ¿eh? ¿Qué? Una salida como la otra noche. Mm. Ay, yo me divertí mucho, mucho, mucho con vos, ¿sabes? Permiso. Yo era Lucila. <coughs> ¿Qué haces vos acá? Nada, me gustaría hablar con vos. ¿Conoces a Dante? Sí, sí lo tengo visto. Mucho gusto. Dante. Es mi novio desde hace una semana. <risa> no, no, no es verdad, no es verdad. Es una broma, es una no, broma. No, 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 no es ninguna broma. Mi amor, no tengas miedo, no te Lucila, hagas nada. Por favor, Lucila, eso Pero es ebrio, soy es como vos. Mi amor, no, no tiene nada que ver con Lucila. vos, ¿entendés, mi amor? Sí, sí, ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Ay, sí, mi vida. ¿Ves que es cierto? Perdón. Perdón, creo que estoy sobrando. Mejor me voy. Un hombre solo. ¿Eh? Este es el tema. ¿Por qué? 
Tenía miedo de que te viole, Gregorio. ¿Qué es lo que dice usted, viejo sarnoso? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Adelante. ¿Dónde te dijo esto? Ahí nomás era así. Bueno, me parece que arruinamos bastante por hoy, ¿no? Sí. Gracias por aguantar esta salida. Lo que sí sería conveniente que te fueras porque está por llegar Fernando. Ah. Muy bien, madame. Adelante. Hasta mañana. Todo por su culpa, verruga de sapo. ¡Eva! ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está? No, no me siento bien. Oh, ¿Qué es lo que le anda pasando? Ay, mire, usted tiene cara de tener dolor de panza. ¿Quiere que le eche una patillita de carbón? Digo, no, anda flojito. No, no. Ay, ya te eché en la cabeza, ya mismo le eché una pillita. No, no me duele la cabeza, Botino. ¿Sí? No, me duele el corazón. Ay, Dios mío, corazón. ¿Cómo va a tener que ir al médico? No, entonces? no, no, porque esto es un dolor que los médicos no saben curar. Oh, que los médicos no saben curar. ¿Y entonces quién? Uno mismo. ¿Eh? ¿Y cómo? Uf. Convirtiendo el amor en odio. Voy a ser el misógino más grande de toda la historia. Ah, oh, bueno, si va a ir a misa y a eso, otra cosa. Que no le va el espíritu, está bien. Le va a hacer muy bien ir a misa. No, no voy a ir a misa, y botí. Todo lo contrario, voy a odiar. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres son todas una porquería. Oh, hasta calzonudo me lo han enguanchado. ¡Oh, serio! Si sí, estoy calmada. Saca a esta mujer de esta casa. Tu padre no está. No, no, no. No, no, no. Está bien. Eh, ya estoy calmada, no me vende. Estoy hecha una seda. ¿Me puedo sentar? Por supuesto. Sentate. Junior, por favor, ¿podrías dejarnos a solas? Necesito disculparme con la señora. De acuerdo. Lo que te voy a pedir es que te mantengas en contacto. Quiero saber cómo siguen evolucionando las cosas. Eso. Permiso. Gracias, Junior. 